అందరికి నమస్కారం పాడుతా తీయగా కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇవాళ ఈ ఎపిసోడ్ ప్రారంభించబోయే ముందు ఒకసారి పెద్దలందరికి ఆహ్వానం పలుకుతాం చంద్రబోస్ గారు నమస్కారం అండి విజయప్రకాష్ గారు నమస్కారం అండి గుడ్ ఈవినింగ్ సునీత గారు గత వారం ఐదుగురు కంటెస్టెంట్స్ మీ ముందుకి విషాద గీతాలతో వచ్చారు ఈ వారం మిగిలిన ఐదుగురు విషాద గీతాలతో మీ ముందుకు రాబోతున్నారు గత వారం ఈ వారం మార్క్స్ కాకుండా వచ్చే రెండు వారాల మార్క్స్ కలిపి ఎవరికి లీస్ట్ మార్క్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళలో నలుగురు ఎలిమినేట్ అవుతారు కానీ ఈ వారాలన్నీ బాగా పాడి ఫైనల్స్కి చేరుకొని ఫైనల్స్లో మొదటి స్థానం పొందిన విజేతకు ఐదు లక్షల రూపాయలు రెండో స్థానం పొందిన విజేతకు మూడు లక్షల రూపాయలు మూడో స్థానం పొందిన విజేతకు రెండు లక్షల రూపాయలు పాడుతా తీయగాలో విషాద గీతాల సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ హితేష్ సాయ్ తను ఎంపిక చేసుకున్న పాట మల్ల పువ్వు చిత్రం నుంచి ఓ ప్రియా అన్న పాట ఆరుద్ర గారి రచన సంగీతం చక్రవర్తి గారు పాడిన వారు శ్రీ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆల్ ద బెస్ట్ మరుమల్లియ కన్నా తెల్లనిది మకరందం కన్నా తీయనిది మరుమల్లియ కన్నా తెల్లనిది మకరందం కన్నా తీయనిది మన ప్రణయం అనుకుని మురిసితి అది విషమని చివరకు తెలిసినది చేసావు సిరి సంపద కమ్ముడు పోయావు నీ వెంతటి వంచన చేసావు సిరి సంపద కమ్ముడు పోయావు విడనాడుట నీకు సులభం విడనాడుట నీకు సులభం ప్రియా 
బయటికి రావాలి బయటకు వచ్చి కొన్ని విషయాలు ప్రయత్నం చేయాలి తప్పకుండా చేయాలప్పుడు మన కెపాసిటీ ఏంటని తెలుస్తుంది ఎంత వరకు మనం వెళ్ళొచ్చు అన్నది కూడా మనకి యూనో వి విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా లెట్స్ జడ్జెస్ చంద్రబోస్ గారు కొత్త హితేష్ చూస్తున్నా నేను మొదటిసారి ఎందుకంటే ఆవేశము ఆనందము వినోదం సంబంధించిన పాటలు పాడావు ఇప్పుడు మాత్రం విషాదానికి సంబంధించిన పాట పాడావు చాలా బాగుంది మొదటి పల్లవి మొదటి చరణం నాకు బాగా నచ్చింది రెండవ చరణంలో ఒక చోట ఇబ్బందిగా అనిపించింది కానీ చాలా చక్కగా పాడావు ముఖ్యంగా మకరందం అనే మాట మరుమల్లియ కన్నా తెల్లనిది మకరందము కన్నా తీయనిది మకరందం అంటే పువ్వులో ఉండేది మకరందం ఆ మకరందాన్ని తేనె టీగలు సేకరించి తీసుకెళ్లి తేనె గూడులో తేనె నగరాల్లో దాచి కొన్ని రసాయన చర్యలకు లోను చేసిన తర్వాత తేనెగా మారుతుంది ఆ మకరందం అంటే ఒక కొంచెం కృషి కావాలన్నమాట నిజంగా నువ్వు కృషి చేసావు కాబట్టి మకరందం లాంటి నీ గొంతులు తేనె లాంటి పాట జాలువారింది విజయప్రకాష్ గారు యాజ్ అ సింగర్ నేను ఐ నో దట్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ సాంగ్ దీంట్లో చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు ఉన్నాయి ఎస్పీ సార్ వాజ్ ఆల్వేస్ యూనో ఆర్ట్ అండ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ రఫీ సాబ్ ఈ పాటలో యు కెన్ సీ హిజ్ లవ్ ఫర్ రఫీ సాబ్ హిజ్ లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ రఫీ సాబ్ మొహమ్మద్ రఫీ సాబ్ ఆ కొన్ని ఇన్ఫ్లెక్షన్స్లో తేరా ఆయన రఫీ సాబ్ అలా ఒక నోటుని అలా వెళ్ళి దాన్ని ఇలా లైక్ ఇట్ బ్లాసమ్స్ అది మొహమ్మద్ రఫీ గారి టిపికల్ స్టైల్ అది ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్లీ ఎస్పీబీ సార్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ సిగ్నేచర్ స్టైల్ హీ బ్రింగ్స్ అవుట్ దాన్ని మీరు స్టడీ చేశారనుకున్నా నేను ఒక పాట నేర్చుకునేటప్పుడు మనం ఒకటి కంపోజర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇంకోటి సింగర్స్ రెండిషన్ ఇవి రెండు విషయాలని బాగా స్టడీ చేస్తే when you recreate it in your style the essence of the song will remain a chaala baa chesaru generally hitesh sai voice control inka chaala baa untundi ee roju edo chinna oka oka maybe you have some throat issue or whatever rendo charanallo koddiga miss ayindi try chestara like vadaleddamma sure sir try chestam adokka chota matha because you can sing dan kosam tuli prema ku phalitam kanneeru విరహానికి ఫలితూని తూర్పు తొలి చేసిన ఫలితం కన్నీరు విరహానికి ఫలితూని తూర్పు చెలి చేసిన గాయం మానదులే చెలి చేసిన గాయం మానదులే చెలరేగే జ్వాల మరుమల్లియ కన్నా తెల్లనిది మకరందం కన్నా తీయనిది మన ప్రణయం అనుకొని మురిసితి అది విషమని చివరకు తెలిసినది Chiran Garu, if I may ask you, it was very evident that, you know, in many interviews, in many shows, uh, Sir S.P.B. Sarochi, Mohamad Rafi Garu, Kurinchi Chala, uh, he used to talk about how he admires him. Anything that you would like to share? Oh, I know. Bhaktudu, I know. Uh, Mohamad Rafi Garu ki, Parma Bhaktudu ane jappali. I know. Chinna chinna okukka, any nuance, I know. I shall sing in ki raavda me, Mohamad Rafi Garu kurinchi. Wow. ఆయన నెల్లూరులో ఉండేటప్పుడు ఆ పాత హిందీ పాటలు వింటూ దాంతో 
అక్కడ కిషోర్ కుమార్ ఉండేవారు రఫీ ఉండేవారు కానీ రఫీ గారి ఆ స్వీట్నెస్ హీ వాజ్ మోర్ ఆఫ్ వర్సటైల్ సింగర్ ఐ ఫీల్ పర్సనలీ దట్ దెన్ కిషోర్ కుమార్ సార్ వాజ్ బట్ నాన్నగారికి ఆ ఎమోషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవన్నీ అసలు మీరు ఏ పాటలో తీసుకున్నా కూడా సరే మీకు ఎక్కడో ఒక చోట మీకు రఫీ గారి రెఫరెన్స్ పడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో పరిచయం అయ్యింది వాళ్ళతో క్లోజ్ అయ్యారు వాళ్ళ డాటర్స్తో ఎప్పుడు బాంబేకి వెళ్ళినా ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసేవారు కూర్చొని పాటలు పాడుకునేవారు రెగ్యులర్గా ఆయన ఆయన ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి బయట ఒక ఫియట్ కార్ ఒకటి ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీస్ది అది అలా ఉంది అలాగే ఉంటుంది అనమాట ఆ కార్ అలాగే ఒకరోజు నాన్న మొహమాట చాలా రోజులు మొహమాట పడినట్టున్నారు ఒకరోజు అది అడిగేశారు ఈ కార్ నాకు ఇస్తే నేను ఉంచుకుంటాను అని లాట్ ఆఫ్ డెలిబరేషన్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఇది వాళ్ళ నాన్నగారి కారు ఎలాగా ఇవ్వాలా వద్దా అనుకుంటే అప్పుడు వెంకట్ గారు అని ఒకరు ఒకరు ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చాలా క్లోజ్ నాన్నగారికి క్లోజ్ అయ్యారు ఆయన ఆయన కన్విన్స్ చేసి ఇక్కడ ఉండి తుప్పు పట్టేదాని బదులు ఆయన చూసుకుంటానంటున్నారు కదా ఆయనకి ఇస్తే బాగుంటుంది కదా రఫీ గారి లెగసీ ఆయన క్యారీ ఆన్ చేస్తున్నారు కదా ఎలాగో సో లెట్ హిమ్ హ్యావ్ ద కార్ అని చెప్పారు అనమాట ఓకే అయింది దిస్ వాజ్ డ్యూరింగ్ ద లాక్డౌన్ ఫస్ట్ లాక్డౌన్ అయినప్పుడు నాన్న వాజ్ సో ఇలేటెడ్ కార్ వస్తుంది కార్ వస్తుంది కార్ ఎట్లా మనం ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అది రెడీ చేయాలి ఎట్ అవుట్ చేయాలి ఎక్కడ పెట్టుకుంటావు నాన్న ఈ ఆల్రెడీ ఇంట్లో మూడు కార్లు ఉన్నాయి ఈ కార్ స్పెషల్గా చేయాలి కదా దానికి యూ హ్యావ్ టు వెదర్ ప్రొటెక్టెడ్ రెగ్యులర్గా బండి బయటికి తీయము సో అట్లాంటి విషయాలన్నీ చేయాలి ఎలా పెట్టుకుంటావు ఇవన్నీ నాకు తెలియదు నాకు ఆ కార్ వస్తుంది ఆ కార్ రావాలి నేను ఎక్కడో పెట్టుకుంటా నీకు ఎందుకు నా బెడ్రూమ్లు పెట్టుకుంటా ఇట్లాంటి సంభాషణలు జరిగేవి నాకు నాన్నకి అందరికీ నువ్వు ఇంట్లో అన్ఫార్చునేట్లీ హీ డెన్ సీ ద కార్ హోమ్ నాన్నగారు అందులో ఈ పాస్ట్ అవే దాని తర్వాత ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత దే కాల్ మీ యాక్చువల్గా రఫీ గారు ఇంటి నుంచి ఆయన వెంకట్ గారు ఫోన్ చేసి ఇలా నీకు తెలుసో తెలీదో నాన్నగారు వారు కార్ అడిగారు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఇప్పుడు నీ ఉద్దేశం ఏమిటి అని అడిగితే సార్ ఆఖరి కోరిక అయింది ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ద కార్ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ నెక్స్ట్ టు హిమ్ సో ఫామ్లో నాన్నగారు ఎక్కడున్నారో అక్కడ రఫీ గారి కార్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ అ డిస్ప్లే ఆఫ్ హిస్ కార్ వచ్చింది కార్ వచ్చేసింది చెన్నైకి వచ్చింది కానీ ఏమైందంటే దిస్ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ నెగ్లెక్ట్ రోడ్డు మీదే ఉండిపోయేటప్పటికి తుప్పు పడిపోయి మొత్తం బాడీ మొత్తం ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వచ్చి ఇక్కడ చూసేటప్పటికి సగం ఉంది కార్ బాన్నెట్టు డాష్ బోర్డ్ ఇవన్నీ కొలాబ్స్ అయిపోయి ఇంత కార్ వచ్చింది సో ఐ హ్యావ్ టు సాల్వేజ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ క్యాన్ ఆ సీట్లు తీసేసి ఇంజిన్ తీసి ఆ స్టీరింగ్ వీలు ఆ గేర్ బాక్స్ మొత్తం ఐ హ్యావ్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఒక బాడీ ఇంకొకటి తీసుకొని దానికి ఐ సెటప్ దిస్ హోల్ థింగ్ అండ్ ఇట్స్ రెడీ ఇట్స్ అట్ హోమ్ ఇట్స్ వెయిటింగ్ టు గో టు డాడ్ last this is uh, my legacy for him wow. if i may say everything that i'm doing there is akariki nen chestunanu nan gar ko sir huge fan of uh, rafi gar whenever you decide to keep it there please let us know we'll all join Tappakunda, you man andru vastam man andru meeto vachi aa oka karin na we'll take part we'll have a small concert there. yes sir yes. actually planning oka okay, atrium oka chinna oka 100 seater atrium laga వెరీ ఇంప్రాంట్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నాన్నగారి దగ్గర వచ్చి నాన్నని విజిట్ చేసేవాళ్ళు దే జస్ట్ బ్రేక్ ఇన్ టు అ సాంగ్ అక్కడే భోజనాలు తెచ్చుకుంటున్నారు కూర్చుంటారు నాన్నగారి దగ్గర సడన్గా పాటలు పాడేస్తూ ఉంటారు తెలుగు పాటలు కానీ తమిళ పాటలు కానీ హిందీ పాటలు కానీ ఏదో ఒకటి ఆయన ముందు కూర్చొని ఒక గంట గంటన్నరసేపు అలా ఒక ఒక కాన్సర్ట్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు ఎంతవరకు కూర్చుంటారో అంటే అంతవరకు కూర్చొని పాటలు పాడేసుకొని భోజనం చేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో దానికోసమే ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఒక ఏట్రియం వేర్ యునో పబ్లిక్ కెన్ జస్ట్ బ్రేక్ ఇన్ టు అ కాన్సర్ట్ కూర్చొని అందరు చూసుకోవచ్చు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అట్లాగా అనమాట సో డెఫినెట్గా వెన్ ద హోల్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ వీ షుడ్ ఆల్ బీ దేర్ అండ్ హ్యావ్ అ గాలా డే ఐ డోంట్ నో నేను చాలా లైక్ అ బ్రదర్ ఇఫ్ ఐ మే సే దిస్ లైక్ అ బ్రదర్ ఒక పక్కన యూ ఆర్ లక్కీ టు హ్యావ్ ఎమ్ యాజ్ యువర్ ఫాదర్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ యూ వాజ్ ఆల్సో లక్కీ టు హ్యావ్ యూ యాజ్ హిస్ సన్ This is my my feeling sir. I don't deserve it. God bless you sir. Thank you sir. Thank you sir. Love you. Love you. Thank you. Thank you sir. And our conversation tells you. Mahaya when uh, he was talking with uh, Venkat Garu and uh, and he went to uh, uh, Aisra meeting
అండ్ కార్ వచ్చేస్తుంది దే అగ్రీడ్ అది అని చెప్పి ఐ డోంట్ నో హౌ డేస్ ఆర్ పాసింగ్ ఐ రియలీ డోంట్ నో హితేష్ చాలా కష్టమైన పాట సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం విషాదంలో కూడా ఇంత అద్భుతంగా ఒక ఒక మెలడీ చేయొచ్చు అని చక్రవర్తి గారు ఈ సినిమాతో చాలామందిని సర్ప్రైజ్ చేశారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ పాట ఒకటి ఆ తర్వాత చిన్న మాట ఒకటి చక్రవర్తి గారు అంటే చాలా కమర్షియల్ సాంగ్స్కి పెట్టింది పేరు కదా సో అటువంటిది ఇంత మంచి మెలడీ చేసింది ఎవరబ్బా మహాదేవన్ గారా అటు ఇటు అనుకుని చక్రవర్తి గారా ఇలా అనుకునేవారని పెద్దవారు చెప్పగా విన్నాను నేను సో ఒక అద్భుతమైన పాట పాడావు ప్రతిసారి ఓ ప్రియా వచ్చినప్పుడల్లా చాలా చక్కగా పలికింది నీ గొంతులో ఆ ల్యాండింగ్ నోట్ కానీ పక్కా శృతిలో చేరింది వన్ సజెషన్ టు యూఎస్ చరణం పాడినప్పుడు పై నోట్స్ పాడుతున్నప్పుడు ఎంత బ్రైట్గా వస్తుందో సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి అది టోటల్గా డ్రాప్ అయిపోతుంది అంటే సాఫ్ట్ చేయొచ్చు కానీ దానిలో కూడా ఒక బ్యాలెన్స్ ఉండాలి దానికి దీనికి కూడా బ్యాలెన్స్ ఉండాలి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సౌండ్ ఓకే చాలా బ్రైట్గా ఓపెన్ చేసేసి ఆ తర్వాత సాఫ్ట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మరీ హస్కీ అయిపోతున్నావు ఈధర్ ఇక్కడ ఉంటుంది లేకపోతే ఇక్కడ ఉంటుంది అలా కాకుండా దాన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అలా కూడా ప్రాక్టీస్ చేయి సరేనా డెఫినెట్లీ బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ సాంగ్ అండ్ చరణ్ యూ ఆర్ ద లక్కీయెస్ట్ మ్యాన్ యూ ఆర్ ది లక్కీయెస్ట్ థ్యాంక్ యూ జడ్జెస్ ఆ సెకండ్ హాఫ్లో చరణంలో నువ్వు పాడేటప్పుడు ఏంటంటే మౌత్ ఫుల్ ఓపెన్లా వాయిస్ ఫుల్ ఫ్లో వస్తున్నది నువ్వు ఆ సాఫ్ట్గా పాడినప్పుడు లోవర్ నోట్స్ పాడేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే నువ్వు నోరు బాగా విప్ప విప్పట్లేదు అందువల్ల ఆ ఫ్రీ ఫ్లోర్ లేని దానివల్ల ఆ క్లారిటీ కొంచెం మిస్ అవుతుంది అనమాట అగైన్ దీనికి మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ మనం రికార్డ్ చేసుకొని విన్నప్పుడు ఇక్కడ వాయిస్ ఎందుకు డిఫరెంట్గా ఉంది అని మనం రియలైజ్ అయితే దాన్ని బట్టి మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు షూర్ సార్ బట్ వెరీ వెల్ డన్ మంచి పాటని మళ్ళీ గుర్తు చేసావు థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ లక్ పాడతా తీయగాలు విషాద గీతాల సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ సోఫియా గ్లోరీ తను సెలెక్ట్ చేసుకున్న పాట మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు చిత్రం నుంచి గతమా అన్న పాట రచన రామజోగి శాస్త్రి గారు సంగీతం గోపి సుందర్ పాడిన వారు ప్రియా హిమేష్ ఉదీ <laughs>
సోఫియా ఈ పాట రెండో చరణం లాగా రిపీట్ చేసి ఉండొచ్చు కదా అంతలో అయిపోయింది ఇంకా బాగా పాడావు నువ్వు ఇంకో పోతుంది ఇంకొక చరణం వస్తుంది ఇంకా విందాం అనుకునేటప్పటికి కట్ చేసి ఎంతే నేను పాడతా అన్నట్టుగా ఉండింది బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ సునీత మేడం సోఫియా సో ఫార్ దిస్ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ బ్యూటిఫుల్ కాంపోజిషన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్ చాలా తక్కువ విన్నాం ఈ పాట అన్ఫార్చునేట్లీ చాలా తక్కువ సార్లు ఇది తొందరగా అయిపోయింది యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే కానీ సస్టైన్ నోట్స్ మాత్రం ఇంకొంచెం సస్టైన్ చేయొచ్చు అది అబ్రాప్ట్గా కట్ చేసినట్టు ఉంది ఆ లాస్ట్ ఎండింగ్ నోట్ ఉంది కదా అది ఇంకొంచెం సస్టైన్ చేసి ఉండుంటే అది ఓకే అయిపోయింది అని అర్థమయ్యేది సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ సడన్గా కట్ చేసేసరికి మ్యూజిక్ వస్తుందేమో అని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము సో ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సస్టైన్స్ అది భయం వల్ల కావచ్చు స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ కొత్త మా మీరు జస్ట్ జస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది మీ జీవితం కాబట్టి ఈ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ మీరు మెరుగుపరచుకోవడానికే తప్ప ఇదేదో పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నట్టు కాదు ఓకే అది అక్కడికి వెళ్తే భయం వల్ల మేము ఎన్ని తప్పులు చేస్తామో మాకు తెలుసు అందులోనూ అసలు ఏమీ చూడకుండా కాంపిటీషన్లో పాడడం అంటే ఇంకా ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందో తెలుసు బట్ అది ఫేస్ చేయడానికే కదా అక్కడి నుంచి ఉన్నారు కదా సో ఆ సస్టైన్స్ మాత్రం కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఆ ఫేడ్ ఇన్ ఫేడ్ అవుట్స్ అన్నీ కూడా అవి కొంచెం నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే మ్యామ్ అదర్వైజ్ యువర్ వాయిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ టుడే అండ్ ద ఫీల్ వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా చెప్పేస్తారేమో నేను తొందరపడి చెప్తున్నాను నాట్ యువర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ విషాద గీతాల రౌండ్లోనే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఎవరైనా తొందరపడి చెప్పేస్తారేమో నేను ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే ఇట్ ఐ వాంట్ టు బీ సెల్ఫిష్ దర్ నేను చెప్పాలనుకున్న లైన్ మీరు చెప్పేశారు సోఫియా నాకేమంటే ఇప్పుడు కొన్ని సీరియస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీకు అడగనా వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నౌ యువర్ ఫైనల్ ఇయర్ తర్వాత ఏం చేయాలనుకున్నారు మీ ఏ ఏ ఊర్లో ఉంటారు మీరు గుంటూరు సార్ గుంటూరు ఓ బాగా భోజనం చేసుకుని అక్కడే ఉండొచ్చు అది ఒక ఆప్షన్ కానీ ఇంకో ఆప్షన్ you have to take singing career very seriously because me lo chaala vishayalu unnai ee feel tho paadano oka adu oka pedda set especially oka playback singer ku you cannot train somebody adu ee feel nimpi paadano vere feel tho paadano vere you are born with it sofia chaala ba paadaru ee roju technically of course chaala vishayalu unnai adi training dwara experience tho meeku avanni labisthayi kani ఈ ఒక రెండిషన్ ఆఫ్ అ సాంగ్ ఒక స్టోరీ చెప్పడం పాట ద్వారా మన ఒక ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్కు చాలా పెద్ద గొప్ప క్వాలిటీ మీరు డెఫినెట్గా సింగింగ్ కెరియర్ మీరు ట్రై చేయాలి ఐ వాంట్ టు సీ సోఫియా గ్లోరీ సింగింగ్ మెనీ సాంగ్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ షూర్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఈ పాట మన గోపి సుందర్ గారి యూనో సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ కాంపోజిషన్ వెరీ వెరీ గుడ్ సోఫియా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ నా ఉద్దేశం కూడా అదే ఒకటి ఏంటంటే గతమా గతమా వదిలేదేలా నిన్ను అన్నావు కదా అక్కడ వదిలేయడం కూడా సరైన మాటే కాకపోతే వదిలేయడం అని రాశారు వదిలేయడం అనేది వ్యవహారికంలో ఉపయోగిస్తారు వదిలేయడం అనేది అంటే గ్రాంథికంగా రాసినప్పుడు వదిలేయడం ఆ వా వా అంటే బాగుండేది నువ్వు పాట పాడుతున్నప్పుడు మామూలుగా పాడుతున్నట్టు అనిపించలే నాకు నీ ఇష్ట దైవాన్ని ప్రార్థిస్తున్నట్టు అంత పవిత్రంగా అనిపించింది నాకు ఈ పాటకు నీకు స్వర రచన చేసినందుకు గోపి సుందర్ గారికి రచన చేసినందుకు రామజోగి శాస్త్రి గారికి ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ స్వర సమ్మేళనాన్ని అందించిన ఆర్కెస్ట్రా బృందానికి కేవలం మాటలతో కాదు నిలబడి హృదయ కరత్తాల Because I can make out, I mean, uh, in, 
Edena, is it okay to ask you to sing? Nidayalo ni krupalo kaachitevi gata kaalam Nidayalo ni needalo daachuvaya jeevitantam Sounding so beautiful, uh, Sophia. Thank you, sir. Music, anedi uh, prayer, a uh, Bhagwantni madhyal onde vaka bridge jadi. Inta beautiful guy, it connects people uh, to the Almighty. Thank you so much, Sophia. You made it very special. Irozu me presence chala special. Thank Meku, you, sir. Me ko SPB sir a blessing. Take it forward, ikunchi. All the best. Thank you, sir. ప్రేమ కే ప్రతిరూపమా నా గుండెలో నిండిన గానమా నను మనిషిగా చేసిన త్యాగమా ప్రియతమా నా హృదయమా ప్రేమ కే ప్రతిరూపమా
నీ పెదవి పైన వెలుగార నీకు నీ కనులలోనా తడిచేర నీకు నీ కన్నీటి చుక్కే మున్నీరు నాకు అది వెల్లువల్లే నను ముంచ నీకు ఏ కారు మప్పు ఎటుకమ్ముకున్నా మహాసాగరాలే నేను మింగుతున్నా ఈ జన్మలో నా ఎడబాటు లేదు పది జన్మలైనా ముడే వీడిపోదు అమరం అఖిలం మన ప్రేమ ప్రియతమా నా హృదయమా ప్రియతమా నా హృదయమా ప్రేమకే ప్రతిరూపమా ప్రేమకే ప్రతిరూపమా నా గుండెలో నిండిన గానమా నను మనిషిగా చేసిన త్యాగమా ప్రియతమా నా హృదయమా ప్రేమకే ప్రతిరూపమా ప్రియతమా నా హృదయమా ప్రేమకే ప్రతిరూపమా కుషాల్ సార్ లవ్లీ సింగింగ్ రా థ్యాంక్ యూ సార్ జడ్జెస్ ఏమంటారో చూద్దాం చంద్రబోస్ గారు నువ్వు పాడుతున్నప్పుడు ఒక నా ఒక నాలుగైదు సార్లు నేను విజయ్ గారిని సునీత గారిని చూశాను బాగా మురిసిపోయాం పొంగిపోయాం చాలా వరకు చాలా మాటలు చాలా పంక్తులు అద్భుతంగా పాడావు థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే సంగీత పరంగా ఇంకేమైనా మెలకువలు ఏమైనా చెప్తే చెప్తారు కానీ నా వరకు అయితే సాహిత్య పరంగా భావం పరంగా అద్భుతంగా ఆలపించావు నీ కన్నీటి చుక్కే మున్నీరు నాకు మున్నీరు అంటే ఏంటి తెలీదు సార్ మున్నీరు అంటే సముద్రం ఒక చిన్న చుక్క సముద్రం అంట సుకుమార్ గారు అంటారు ప్రేమ అంటే రెండు అక్షరాల మహాకావ్యం రెండు కన్నీటి చుక్కల మహాసాగరం అన్నారు ఈయన ఒక కన్నీటి చుక్కే మహాసాగరం అనేసారు ఈయన ఆత్రేయ గారు ఈ పాట అంత ఎలా ఉందంటే ఆయన సినిమా కోసం ఇళయరాజు గారి బాణీకి రాసినట్టుగా లేదు ఆయన మదనపడి 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 అంతరంగాన్ని అంతా అక్షరాలుగా మార్చి తన ప్రియురాలికి రాసిన ప్రేమలేఖలా ఉంది పాట అద్భుతంగా రాశారు ఈ పాటకు సంబంధించిన నాకు ఒక జ్ఞాపకం ఉంది సురేష్ బాబు గారు ఇళయరాధ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ సినిమాకి ఒక బాణి ఇమ్మంటే ఈ సందర్భానికి ముందు రాజు గారు ఒక బాణి ఇచ్చారు ఆ బాణి విన్న తర్వాత బాగోలేదని ఏం చెప్తారు సురేష్ బాబు గారు ఇళయరాధ గారికి బాగుందండి కాకపోతే ఇది కొంచెం ఏదో పెద్దగా పిలిచినట్టుగా కొంచెం ఆర్తనాదం చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది మన సందర్భం అది కాదండి మనసులోని బాధను ఆవిడ మనసు కర్ మనసుకు మాత్రమే వినపడేలాగా ఒక బాణి ఉండాలి అంటే తరరరా తరిరారా అనిచ్చారు ఆయన వద్దనుకున్న బాణి తర్వాత గీతాంజలి సినిమాలో ఓ ప్రియా ప్రియాగా వచ్చిందంట అదొక సందర్భం చెప్పారు సురేష్ బాబు గారు చాలా బాగా పాడావు నా వరకు అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ సోఫియాక్ చెప్పినట్టు నాకు పర్సనల్గా యువర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ పాడుతో తీయగా ఇస్ టుడే థ్యాంక్ యూ ఈ విషాద గీతంలో నాకు అదే అనిపించింది కుషల్లు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో పాడిన దానికి ఈరోజు పాడే కుషల్కు చాలా తేడా ఉంది లాడ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆ ఒక గ్రాఫ్లో నాకు కనపడుతోంది చాలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు ప్రాక్టీస్ చేసి ఇక్కడ చాలా బాగా పాడాలని ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది నాకు కనబడుతుంది అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ సో ఆనెస్ట్ ఊరికి ఏదో ఒక షో వచ్చాం పాడాం వెళ్ళిపోయాం అలా లేకుండా హౌ డు వీ కాంట్రిబ్యూట్ ద ఓన్లీ వే యూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ ఈజ్ బై గ్రోయింగ్ మీరు బాగా పాడితే ద కార్యక్రమానికి ఒక సార్థకత బాగుంది చాలా బాగుంది ఫస్ట్ వర్డ్ వెరీ ఫస్ట్ వర్డ్ మీరు పాడారు కదా చరణం నుంచి చాలా బాగా టేక్ ఆఫ్ అయిపోయింది చరణం నుంచి యూ ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్ కానీ వెరీ ఫస్ట్ వర్డ్ పాట మనం అలా ప్రారంభిస్తే మొదట వర్డ్లోనే అందరినీ ఇలా క్యాప్టివేట్ చేసుకోవాలి ఆ ఫస్ట్ వర్డ్ పాడండి ప్రియతమా అది లేదు మీరు ఆ సార్ గొంతులో ప్రియతమా వింటే మీకు తెలుస్తుంది చాలా ఫ్లాట్ అయిపోయింది ప్రియతమా ఎక్కడున్నావా బయట వెళ్ళావా మార్కెట్కి వెళ్ళా అలా ఉంది లేదు 
ఒరిజినల్ అదొక్క వర్డ్ విందామా ప్రియతమా ఓ నా హృదయమా సి అది ప్రియతమా అన్యాయం కదా చాలా అన్యాయం అండ్ ఐ కుడ్ సి చరణ్ సార్ వాస్ వెరీ ఎమోషనల్ త్రూఅవుట్ ద సాంగ్ సార్ ఎనీ మెమరీస్ దట్ యూ వాంట్ టు అంటే ముందు ఈ పాట నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట ఇప్పుడు చాలా కష్టమైన పాట లిరిక్స్కి అర్థాలు మారిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఆయన అన్నిటికీ ఆయనే వస్తున్నాయి శిలలాంటి నాకు జీవాన్ని పూసి జీవాన్ని పూసి కలపాంటి కత్తుకు కళతోటి నింపి కళతోటి నింపి కలపన్న తీపి తొలిసారి తొలిసారి చూపి అర్థాలు నిసెగలు అడుగంట మాపి the legend lives on in every conversation thank you kushal thank you sir for creating this beautiful moment ilanti sandarbhallo aan gurinchi maatladadam is like it's like cleansing manaku manaku cleansing charan sir uh, we've always loved you sir but naak personally the amount of respect i have for you has has gone some 100 times 1000 times more for what you are today meer how you are giving it back to society aina dreams whatever he dreamt you are giving 100% to give it back to society to me personally sir lives on in everything that you do charan sir love you thank you sir thank you sir thank you katta bharam పడిపోయిన భుజం మీద ఇంకా అది మోసి తీరాలి సో యూ హ్యావ్ టు యునో గో హెడ్ విత్ ఇట్ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ చాలా చాలా కష్టమైన విషయం అది ఇట్లాంటి ఒక వేదిక మీద ఇట్లాంటి ఒక కార్యక్రమం దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళుగా నాన్నగారు జరుపుతున్న ఇట్లాంటి అద్భుతమైన ఒక కార్యక్రమం సడన్గా నాకు తీసుకొచ్చి అంటే దానికి ముందు నాకు పాడుతా తీగ అంతగా చూసింది కూడా లేదు ధ్యాస లేదు ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు పాడుతున్నారు పిల్లలు పాడుతున్నారు ఎట్లా పాడుతున్నారు కూడా నాకు నేను అసలు పట్టించుకునేవాడిని కాదు కానీ అట్లాంటి నన్ను తీసుకొచ్చి ఈ వేదిక మీద నిలబెట్టి ఇంత పెద్ద ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు ఇచ్చారు ఈ టీవీ వారు చేస్తే నేనే చేయాలి అని వాళ్ళు పట్టుబడితే సరే నాన్నగారి కోసం చేయాలి అని ఏదో ఒక పిచ్చి ధైర్యం అంటే ఆయన కోసం చేయాలి అన్నది కొడుకుగా తండ్రికి ఒక విషయం చేశాక ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ నథింగ్ కెన్ బి వర్స్ దెన్ ఆ ఒక్క విషయం ఆ విషయమే చేసిన తర్వాత ఇంకా లైఫ్ ఈజ్ టూ ఈజీ ఇంకా చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నా మీద ఆయన వదిలేసి వెళ్ళారు సో పాడుతా తీయగా ప్రేక్షకులకు అందరికీ నా చిన్న మనవి కంపారిజన్ ఉంటుంది మీరందరూ బాలు గారిని మిస్ అవుతున్నారు మేము ఎలా మిస్ అవుతున్నామో కానీ అర్భకుణ్ణి నేను చిన్న పిల్లకాయని ఈ వేదిక మీద ఎక్కి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆల్రెడీ పెద్ద షో ఒక పెద్ద రథాన్ని ఒక పిల్లోడి చేతికి ఇచ్చి లాగమని చెప్పడం అంత ఈజీ కాదు లాగడం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము తప్పులు ఉంటాయి మీరు క్షమిస్తారు అండ్ మీ కార్యక్రమాన్ని మీరు ప్రోత్సహిస్తారు ఈ పిల్లల్ని మీరు బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అండ్ దానికి ముందుగా మేమందరం మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము ప్రియతమా నా హృదయమా ఇప్పుడు ఇంకా కృషాలు పక్కనే ఉన్నాడు నించోబెట్టుకొని చాలా లైఫ్ లెసన్స్ చెప్పేస్తున్నట్టున్నాం ఇక్కడ సునీత ఆర్ యూ ఓకే ఇద్దరమే అడగాలి ఐ ఓకే అండి ఐ ఓకే అని ఐ డోంట్ నో ఐఎమ్ మిస్సింగ్ హిమ్ సో మచ్ టుడే జస్ట్ లైక్ ప్రపంచంలో విషాదం అనే ఇమోషన్ అంటే కన్నీళ్ళు మాత్రమే అందరినీ కలిపి ఉంచుతాయి సంతోషపడే మూమెంట్స్ కూడా అందరూ సి ఇప్పుడు మనకి చాలా సంతోషంగా అనిపించిన మూమెంట్ పక్క వాళ్ళని సంతోషపరుస్తుంది అనే గ్యారంటీ లేదు బట్ ఇఫ్ సంబడి ఈస్ క్రాయింగ్ జెన్యున్లీ ఇఫ్ ద రీజన్ ఈజ్ రియల్ ఎన్ని అది ఒకటి మాత్రమే అందరినీ కనెక్ట్ చేసి ఉంచగలుగుతుంది అలాగే బాలుగారి పాట కూడా ఈ పాట నువ్వు పాడుతున్నంతసేపు 
I was looking at Charan and I I know personally what he is going through. But you are doing a fantastic job, Charan. From all of us, I'm telling you, you have that, you have that respect in the society. Our concern undi manapilladu anna ok andru degrik tis kunaru antakante inka vali. You will will do extremely well. The, all his blessings. Kushal, itland partal paradan ki balance undali. Priyatama. అక్కడ మాత్రమే సాఫ్ట్ గా ప్రియ వద్దు ప్రియతమ నా హృదయమా శీలలాంటి నాకు ఎన్నో డైనమిక్స్కి అవకాశం ఉన్నటువంటి పాట నువ్వేం చేయకర్లా ఆయన పాట ఒక వంద సార్లు విను చాలు అదొక్కటే ప్రాక్టీస్ ఎందుకంటే ఇటువంటి పాటలు పాడగలిగినప్పుడే గాయని కానీ గాయకుడు కానీ ఎవరైనా సరే వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్ ఏంటి అసలు వాళ్ళు ఏం చేయగలరు అనేది ప్రపంచానికి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఈ పాటలో లీనమైపోయి వెళ్ళిపోతారు విత్ ద ట్యూన్ విత్ ద లిరిక్ విత్ బీజియమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ సంగీత ప్రపంచం అంటూ ఒక ప్రపంచం ఉంది కదా అది మనం బతకాల్సినటువంటి ప్రపంచం రైట్ ఒక మ్యూజిషియన్ని కదిలించేది కూడా ఆ చిన్న న్యూన్సెస్ నువ్వు ఎలా దాన్ని ప్రొనౌన్స్ చేసావు అందులో ఎంత ఊపిరి నింపావు ఎంత ఊపిరి తీసుకున్నావు అందులో నుంచి ఏ ఇమోషన్ బయటకు వస్తుంది అని మాత్రము సంగీత ప్రపంచంలో ఉన్న మాలాంటి వాళ్ళందరినీ కలుపుతుంది నిన్ను ఇంకా దగ్గరికి చేస్తుంది అది చేయాలి అంటే కనుక యూ నీడ్ లిటిల్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాక్టీస్ వెల్ అర్థాలు తెలుసుకో మా ప్లీజ్ ఇట్స్ హై టైమ్ ఇందాక చంద్రబోస్ గారు ఒక మాటకు అర్థం ఏంటి అని అడిగినప్పుడు నువ్వు ఈ అర్థం తెలుసుకున్న తర్వాత ఆలోచించి చూడు ఈ పాట నీకు వేరేలా కనిపిస్తుంది అందులో ఉన్న డెప్త్ ఏంటి అర్థమవుతుంది అందులో నుంచి ఒక ఇమోషన్ పుడుతుంది అది నువ్వు ఫీల్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు నీ పాటలో కూడా అది ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది ఇదంతా ఒక చిన్న విషయం అనిపిస్తుంది మనకి ఒక పాట గురించే మాట్లాడుతున్నాం అని కాదు ఒక మహాసముద్రం గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం దాని ఎంత లోతుకు వెళ్ళినా ఇంకా లోతు తెలుస్తూనే ఉంటుంది అందులో బోలెడన్న ఆణిముత్యాలు ఉంటాయి బోలెడన్ని బోలెడన్ని విషయాలు ఉంటాయి ఎంత లోతు ఉంటుందో అసలు సముద్రం అందులో ఒక ప్రపంచం ఉందన్న సంగతి నీకు తెలుసా సంగీతం కూడా అంతే ఈ పాట సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఎందుకంటే విషాదంలో ఉన్నంత డెప్త్ విషాదం గుర్తున్నంత జీవితంలో వేరే ఏది గుర్తుండదు సో ఇటువంటి విషయాల్లో నుంచి చాలా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇటువంటి పాటలు పాడేటప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న సంగతుల గురించి మాట్లాడలేదు ఇక్కడ ఫీలింగ్ గురించి అనుభూతి గురించి ఓకే ఇప్పుడు లైఫ్లో ఎక్స్ట్రీమ్లీ రొమాంటిక్ సాంగ్స్ రాసే వాళ్ళందరూ అందరి జీవితాల్లోనూ అంత రొమాన్స్ ఉందని అనుకోకూడదు ఎక్స్ట్రీమ్గా రొమాంటిక్గా పాడే నో లైఫ్ ఈజ్ రియల్ బట్ రాయటం అనేది ఒక ఆర్ట్ పాడటం అనేది ఒక ఆర్ట్ ఇలా ఉండక్కర్లేదు ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ మన జీవితంలో ఉండక్కర్లేదు బట్ సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ యూ డిట్ ఎస్ డీసెంట్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కుషాల్ మంచి పాటను గుర్తు చేసినందుకు నన్ను ఏడిపించినందుకు గుడ్ లక్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ పాడు తాతీయగాలు నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ ఆదిత్య తను ఎంపిక చేసుకున్న పాట నిరీక్షణ చిత్రం నుంచి చుక్కల్లే తోచావే రచన ఆత్రేయ గారు సంగీతం ఇళయరాజా గారు పాడిన వారు కేజే యేసుదాస్ గారు ఇన్నెల్లే కాచా 
యేసుదాస్ గారు పాడిన ఒక అద్భుతమైన తెలుగు పాట ఎలా పాడారు పర్వాలేదా ఇంకొక రెండు రౌండ్ల తర్వాత ఎలిమినేషన్ ఉంది ఇప్పుడు పర్వాలేదంటే ఎలాగా ఎందుకు అలా అనుకుంటాం ఒంట్లో బాల ఏమైంది సునీత గారు చాలా చెప్పాలనుకున్నాను ఒంట్లో బాగాలేదు అన్న ఒక మాటకి నేనేం చెప్పకుండా చేస్తాడు ఐ డోంట్ నో వాట్ సే నా కంప్లీట్లీ ఆఫ్ స్కేల్ ఎస్ అంటే నేను ఏం చెప్పను ఇంకా త్రీ డేస్ నుంచి ఏమైందమ్మా ఫేవర్ కోల్డ్ నేను చూస్తున్నాను నుంచున్నావు కుదురుగానే నుంచున్నావు మైక్ బాగానే పట్టుకున్నావు పాట మాత్రమే అపశ్రుత వచ్చింది సో శరీరానికి ఏమి లేదు మైండ్లో ఉందంతా ఏం చేద్దాం ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది దిస్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్ ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఉండదు ఇదే పాట పాడడానికి నా రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఒకటేనండి సచిన్ తెండూల్కర్ అయినా విరాట్ కోహ్లీ అయినా సునీల్ గవాస్కర్ అయినా ద్రావిడ్ అయినా 
ఆ ఫస్ట్ బాల్ అవుట్ అయితే ఆ ఫస్ట్ బాల్ అవుటే మళ్ళీ వచ్చి సచిన్ తెండూల్కర్ వచ్చి ఇంకొకసారి ఆడండి అని ఎవరు అనరు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలాగున్నదో దానికి స్కోర్ వేయాల్సిందే మనం అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ ఒంట్లో బాగాలేకపోయినా కూడా అది దురదృష్టం వీళ్ళని తప్పు చెప్పడంలో ఏమీ లేదు నువ్వు జాకెట్ వేసుకోలేదు హుడ్డీ వేసుకోలేదు నువ్వు ఆవిరి పట్టుకోలేదు అని చెప్పడానికి లేదు వాతావరణం అలాగ ఉన్నది కొన్ని బాడీస్ అనుకూలంగా ఉంటుంది కొన్నింటికి ఉండదు అన్ఫార్చునేట్ అది మీరు వేయాల్సిన మార్క్స్ మీరు వేసుకోవాలి ఓకే బాలుగారు సుశీలమ్మ జానకమ్మ జానకమ్మకి చాలా ఆస్తమ ప్రాబ్లం ఉండేదిట స్టూడియోలో అంటే ఆవిడ దమ్ము పట్టి పాడారు అంటే నువ్వు ఇప్పుడు పాడింది ఒక్కొక్కటి ఎయిట్ బార్స్ ఉంది ఎయిట్ బార్స్ లెంగ్త్ కరెక్ట్గా కుదురుగా సరిగా పాడలేకపోతున్నారు ఎట్ స్టెచ్ ఆవిడికి అంత ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా రికార్డింగ్ స్టూడియోలో ద వే షీ శాంగ్ ఎన్ని పాటలు ఒక ఆస్తమా పేషెంట్ అయి ఉండి ఇన్ని వందల పాటలు ఇంత అద్భుతంగా అంత వాల్యూమ్తో అసలు సస్టైన్ చేస్తూ నోట్స్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనం ఎవ్రీ సాంగ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అంటే చెప్పారు ప్రతి పాట ఛాలెంజింగ్గా అనిపించిందిట ఆవిడికి అంటే పక్కకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఆక్సిజన్ పెట్టుకున్నారో లేకపోతే వేరే ఏం చేశారో ఏం చేశారో అది ఆవిడ ఎన్ని పాటలు పడ్డారో పాపం కానీ రికార్డింగ్ థియేటర్లో మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఒక మెట్టు అంటే నేను ఇక్కడి వరకే నా పరిధి అని అనుకున్నది కాస్త ఆ పరిధులు చెరిపేసి ఎన్ని వందల పాటలు పాడారు ఆవిడ అందుకే కదా దేవతలా వెలుగుతున్నారు ఆవిడ సో యూ హ్యావ్ టు పుష్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఆర్టిస్టులకి ప్రతిసారి వస్తూనే ఉంటాయి బట్ అది కూడా తీసుకొని మొత్తం అద్భుతంగా పాడావు బాబు అని మేము నలుగురము చెప్పిన తర్వాత నాకు ఇవాళ జ్వరంగా ఉంది అని అంటే నువ్వు ఎక్కడో ఉండేవాడివి సో ఇంకొంచెం ఎక్కువ పుష్ చేస్తే బాగుండేదేమో ఇవన్నీ తప్పవు శరీరం కాబట్టి వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇవేవి మెదటికి తాకూడదు విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ విల్సి వేర్ దిస్ గోస్ ప్రకాష్ గారు ఆదిత్య సార్ ప్రయత్నం బాగా చేశారు కానీ ఇలా కొన్నిసార్లు జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇట్స్ అ డే చరణ్ గారు చెప్పినట్టు ఆ రోజు మనం ఏం చేసాము హార్డ్ వర్క్ అనేది ఒక పక్కన అయితే రిజల్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ రివార్డెడ్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ రివార్డెడ్ రిజల్ట్స్ ఆర్ రివార్డెడ్ మీరు ఎంత కష్టపడి ఉంటే అది ఒక పక్కన అది అది నిజం కానీ ఇక్కడ మీరు ఎలా పర్ఫామ్ చేశారు దాన్ని పెట్టి మనం మార్క్స్ ఇవ్వాలి దాన్ని పెట్టి ఎవరు సెలెక్ట్ అవుతారు ఎవరు ఫైనల్స్కి వెళ్తారు అనే ఒక విషయం వస్తుంది ట్రై టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ అంటే చాలా క్రూషియల్ టైం ఇది ఈ కాంపిటీషన్లో రావాలని మీ అమ్మే చెప్పారు కదా ఆ రోజు అదొక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఇట్ వాజ్ యువర్ మదర్స్ డ్రీమ్ అంటే ఇక్కడ రావాలన్నది సో మీకు అది ఇప్పుడు లభించింది కాబట్టి దాన్ని మీరు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ కానీ సమ్టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపన్స్ యూ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ మనకు జ్వరం వచ్చినా కూడా పాటకు జ్వరం రాకున్నట్టు మనం పాడాలి చాలా అదొక పెద్ద బాధ్యత యు ట్రైడ్ యువర్ బెస్ట్ కానీ ఇట్ వాస్ టోటలీ ఆఫ్ పిచ్ మీరు టెలికాస్ట్ అయినప్పుడు వింటే మీకు తెలుస్తుంది పల్లవి ఫుల్గా ఫ్లాట్గా ఉంది సో మనకు తెలిసిపోతుంది మన ప్రేక్ష ప్రేక్షకులకు తెలిసిపోతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా పర్ఫామ్ చేద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఆదిత్య థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ గురుగారు ఆదిత్య సార్ పల్లవి విషయంలోనే నాకు కొంచెం అసంతృప్తి నాకైతే చరణాలు నా వరకు అయితే నాకు బాగా నచ్చింది మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా థ్యాంక్ యూ రెండవ చరణంలో ఆనాటి నీ కళ్ళలో నా కళ్ళే ఈనాటి నా కళ్ళలో కన్నీళ్లే చాలా చాలా చిన్న మాట కానీ చాలా గొప్ప మాట ఆత్రేయ గారు మాత్రమే రాయగలిగిన మాట మనసు కవి మనసు కవి మనసు కవి పాటల చెట్టుకు పసిడి ఫలం ఎవరయ్యా పాటల చెట్టుకు పసిడి ఫలం ఎవరయ్యా మనసు ఆకలి తీర్చు మనసు కవి ఆత్రేయ ప్రయత్నం మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తాయి దాటుకుంటూ ముందుకెళ్ళు విజయోస్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆదిత్య గుడ్ లక్ చూద్దామేం జరుగుతుంది పాడుతా తీయగాలు ముందు నుంచి మనం చెప్తూనే ఉన్నాం ఈ రెండు ఎపిసోడ్లు ప్లస్ వచ్చే రెండు వారాల ఎపిసోడ్స్ కలిపి వాటి మార్క్స్లో లోవెస్ట్ ఎవరికి వస్తే వాళ్ళల్లో నలుగురు ఎలిమినేట్ అవుతారన్నది మనం ముందు నుంచి చెప్తూనే వస్తున్నాం సో ఇవాళ కొంచెం ఏమైనా మిస్ అయినా కూడా మనకి ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఉంది ఇంకొక పాట ఉంది సో 
దాంట్లో దీంట్లో ఎయిటీ మార్క్స్ అంటే ఆ ట్వంటీ మార్క్స్ కవర్ చేయడానికి మనం వన్ ఫిఫ్టీ పర్ఫామ్ చేయాలి వన్ ఫిఫ్టీ పర్ఫామ్ చేస్తే వాళ్ళు వన్ ట్వంటీ వేస్తారు అనమాట అలా ఓకే సో డోంట్ వరీ మనకి ఇంకా రెండు రౌండ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ ఫైన్ ఓకే ఆదిత్య ఇది మనకి మోటివేషన్ ఓకే డోంట్ వరీ ఆల్ ద బెస్ట్ పార్థ తీయగాలో విషాద గీతాల సెకండ్ ఎపిసోడ్ లాస్ట్ కంటెస్టెంట్ ప్రణిత తను సెలెక్ట్ చేసుకున్న పాట సెవెన్ బై జీ బృందావన్ కాలనీ చిత్రం నుంచి తలచి తలచి చూస్తే రచన శివ గణేష్ గారు సంగీతం యువన్ శంకర్ రాజా గారు పాడిన వారు శ్రేయా ఘోషాల్ గారు ఆల్ ద బెస్ట్ తలచి తలచి చూస్తే తరలి దరికి వస్తా నీకై నేను బ్రతికి ఉంటిని నీలో నన్ను చూసుకుంటిని తెరచి చూసి చదువు వేళ కాలిపోయే లేఖ రాసా నీకై నేను బ్రతికి ఉంటిని నీలో నన్ను చూసుకుంటిని చూస్తే తరలి తరికి వస్తా 
నీకై నేను బ్రతికి వన్ ఆఫ్ యువన్స్ బెస్ట్ సెవెన్ జి అసలు ఆయన కెరియర్లో ఒక హైలైట్ ఆల్బమ్ అవి నేను ఈ పాట ప్రత్యేకంగా ఆడియో లాంచ్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు సీడీలు ఉండేవి ఆ టైంలో కార్లో వింటూ వాజ్ కమింగ్ బ్యాక్ హోమ్ సరిగ్గా మన ఏరియా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ పాట మొదలైంది అలా బండి స్లో అయిపోయి గేట్ ముందు ఆపి హార్న్ కొట్టకుండా లైట్లన్నీ ఆఫ్ చేసి ఇంజిన్ ఆఫ్ చేసి దాదాపు ఒక పదిసార్లు వినుంటాను ఈ పాటని అట్లా అసలు జస్ట్ వేరే ప్లాటోకి తీసుకెళ్ళిపోయే ఒకలాంటి ఒక మెలడీ ఒక హాంటింగ్ మెలడీ ఇట్లాంటిదే ఇంకొక సినిమాలో పేసుగిరే పేసుగిరే నుదయం పేసుగిరే పుయలడితా కలంగాదేనా పుక్కల్ వీసుగిరే ఏది నీ తొలితాలు మనదే తొలికాదే అడంగామలే అలైపాయది మన మల్లవా ఎక్కువ బ్యూటిఫుల్ మెలడీ అగైన్ శ్రేయా ఘోషాల్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన అద్భుతమైన పాట నాకైతే చాలా బాగా పాడవనిపించింది అమ్మాయి మనం ఫస్ట్ ఎవరిని అడుగుతాం నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు నువ్వు నీకు నీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పు ఇవాళ నీ ఇప్పుడు నీ పాటకి ఎవరు కావాలి అనేది వద్దు వీళ్ళు వద్దండి అని చెప్పు ఈ జడ్జు లాస్ట్ లో పెట్టుకుందామని ఒక మాట చెప్పు పర్వాలేదు నేనేమో ప్రణీత భయపడకు చెప్పు పర్లేదు నా చెవులు చెప్పు ఎవరు వద్దు అని చెప్తే వాళ్ళు ఒక పది మార్క్స్ తక్కువ వేస్తారు కానీ ఏమీ తేడా ఉండదు ధైర్యంతో చెప్పు ఎవరైనా పర్లేదు సార్ అందరూ ఈక్వలే నాకు అందరూ ఈక్వలే అంటే సునీత గారు కొంచెం ఎక్కువ ఈక్వల్ కదా సరే మైక్ పట్టుకున్నావు కాబట్టి మీరే చెప్పి వాట్ ఆర్ రేంజ్ యూ హ్యావ్ పై నోట్స్ అన్ని నువ్వు పలుకుతూ ఉంటే శృతి శుద్ధంగా ఉంది ఫస్ట్ అది హాయిగా ఉంది వినడానికి ట్యూన్లోనే ఒక ఆయన చెప్పినట్టు దర్ ఇస్ అ సోల్ ఆ నోట్ ఎన్నిసార్లు నువ్వు పలికినా కూడా మూడో చరణం కూడా వినడానికి రెడీ అయిపోయేంత అద్భుతమైన ట్యూన్ అత్యద్భుతమైన కాంపోజిషన్ అండ్ సింగింగ్ అఫ్ కోర్స్ నువ్వు లో నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి నీలో నన్ను చూసుకుంటే అవి కూడా అందంగా పలికేలాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అవన్నీ కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇది కొలువు తీరు తరువుల నీడ చెప్పుకొను మన కథనిపుడు రాలిపోయిన పూల గంధం అది అది అద్భుతంగా అన్నావు అది ఆడిపోయిన టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ యూ సీరియస్లీ స్పీకింగ్ ఐ స్టాప్ హియర్ టూ మచ్ బట్ యు ఆర్ సౌండింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ ప్రీవియస్ పర్ఫార్మెన్సెస్తో కంపేర్ చేస్తే పై నోట్స్ పలికేటప్పుడు నీ గొంతులు ఆ జీర అలాంటివి ఏమి రావట్లేదు నువ్వు ఎలా సాధన చేస్తున్నావు కానీ దాన్ని దానిలో నుంచి బయటకు వచ్చావు మెల్లిగా ఇప్పుడు నవ్ ద టైమ్ ఈస్ టు ప్రాక్టీస్ లో నోట్స్ ఇవి పలుకుతున్నావు కానీ అందంగా ఎలా పలకాలో ప్రాక్టీస్ చేయి తప్పకుండా సరేనా నా మట్టుకు నువ్వు చాలా బాగా పాడావు పాటలు వింటూ ఉంటే ఎస్పెషలీ ఈ రోజు ఒక ఈ యొక్క విషాద గీతల ఈ రౌండ్లో నేను అదే ఆలోచిస్తున్నా ఏడు స్వరాలు యాభై ఆరు అక్షరాలు ఎన్ని పాటలు ఎన్ని భావనలు ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ అనేది ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ దాంట్లో ఆ పోయిట్రీ దాన్ని ప్రణీత చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేశారు నేను ముందు ప్రణీత పాడితే టోన్ నాకు కొద్దిగా యూస్ టు థింక్ ప్రణీత టోన్ ఇంకా బాగుండొచ్చు ఇంకా బాగుండొచ్చు అని ముందు నేను ఆలోచించేవాడిని కానీ నాకు ఇప్పుడు తెలీదు అలవాటు అయిపోయిందా 
లైక్ అ టోన్ మారిందా నాకు తెలీదు కానీ చాలా బాగుంది ఒక స్వీట్నెస్ ఉంది ప్రణీత గొంతులో వెరీ సిగ్నేచర్ టోన్ అది వింటే ఓ ఇది ప్రణీత గొంతు అని తెలిసిపోతుంది అలా ఉంది మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది ఏదైనా ఊరికే మాట్లాడండి ఇంట్లో అందరూ బాగున్నారా అందరూ బాగున్నారు ఒక స్వీట్నెస్ ఉంది దట్ స్వీట్నెస్ యూ క్యారీ త్రూ యువర్ సాంగ్ ఆల్సో సో అది చాలా బాగుంటుంది వినేందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ ఎస్పెషల్లీ కొన్ని చోట్ల ఆ పంచమం అలా సస్టైన్ చేయడం చాలా కష్టం తిరిరా అని అలా సస్టైన్ చేసేటప్పుడు నేను అనుకున్నా వావ్ ఇట్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ అని ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రణీత ముందు నేను మెచ్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాటలోని అణు అణువులోను అనుభూతి తొణికిసలాడింది చాలా గొప్పగా ఉంది చరణంలో మొదటి చరణంలో తొలి స్వప్నం చాలుడే ప్రియతమా కణులు తెరువుమా అన్న చోట మాత్రం నాకు కొంచెం అసంతృప్తి అనిపించింది గొంతు మాత్రం అద్భుతం నీ గాత్రం సామెతను తిరగరాస్తున్నావు కంచు మోగినట్లు కనకంబ మోగిన అన్నట్టు కాదు కంచు కంటే కనకమే గొప్పగా మోగుతుంది లాంటి గొప్ప బంగారం లాంటి గొంతు పాడుతా తీయగాలో విషాద గీతాల సెకండ్ ఎపిసోడ్ ముగింపుకు వచ్చింది వచ్చే వారం మళ్ళీ ఏఆర్ రెహమాన్ గారి సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ తో మీ ముందుకు రాబోతున్నాము అంతవరకు నేను మీ ఎస్పీ చారన్ సర్వే జన సుజన భవంతు సర్వే సుజన సుఖినో భవంతు స్వస్తి